Hello and welcome to our channel English Word and today we will be talking about determiners. Hindi में बोलते हैं निर्धारक और usually इसका जो standard pronunciation है वो है determiners. Usually लोग इसको pronounce करते हैं determiners. So it's totally up to you आपको क्या pronounce करना है. इसका purpose इसका purpose ये है जब भी आपको किसी चीज की quantity बतानी हो, निर्धारित करनी हो या ये बताना हो कि वो चीज किसको बिलोंग करती है वो चीज किसकी है और वो चीज कितनी है ये दो चीजें के लिए डिटरमिनर्स यूज होते हैं और सेकंड चीज हमेशा इसको नाउन के कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं अब इसमें जितना भी कंफ्यूजन है वो अब क्लियर हो जाएगा यूजली हमारे पास फोर टाइप्स के होते हैं डेटरमिनर्स फर्स्ट थिंग आर्टिकल्स वो भी दिख नहीं रहा होगा आर्टिकल्स सेकेंड वन इज योर डेमोस्ट्रेटिव थर्ड वन इज प्रोनाउन फोर्थ वन इज क्वानिफाइय अच्छा फर्स्ट थिंग आर्टिकल्स के ऊपर लेक्चर नंबर नाइन लेक्चर नंबर टेन और लेक्चर नंबर इलेवन है जिसमें आर्टिकल हंड्रेड परसेंट कंपायल हुआ है पूरा ग्रंथ है एक भी चीज आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया वहां पे नाउ सेकंड थिंग इज डेमोस्ट्रेटिव दिस दैट दीज दो हेयर एंड देयर सो दीज आर इनफैक्ट ये टोटल है इसके अलावा कोई भी डेमोस्ट्रेटिव आपको यूजली नहीं यूज करते हो आप uh, इसमें डेटरमिनर्स में नाउ कम्स प्रोनाउंस एंड पोजेसिव डेटरमिनर्स इसका मतलब क्या है इसमें लिखा भी है सर्वनाम और अधिकार निर्धारक जो अधिकार बताते हैं आपका पोजेशन बताते हैं पोजेशन किसका है उसमें उस पर्टिकुलर चीज में किसका पोजेशन है वो किसको बिलोंग करती है नाउ कम्स क्वांटिफायर्स अच्छा क्वांटिफायर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अ फ्यू अ लिटिल मच मैनी अ लॉट ऑफ मस्ट मोस्ट सम ये सिर्फ इतने ही नहीं है इसके अलावा बहुत सारे हैं तो लेट्स सी एग्जांपल्स के साथ कैसे होते हैं ना आर्टिकल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है आर्टिकल द आर्टिकल ए एन तो इनके ऊपर है लेक्चर नंबर नाइन टेन इलेवन उसको जरूर देखना अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगा कि इनको यूज कैसे करते हैं ना डेमोस्ट्रेटिव सबसे पहले मैं डेमोस्ट्रेटिव में सिर्फ ये बताऊंगा कि इनकी पोजिशन क्या होती है जब इनको इंग्लिश में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं सबसे पहले हेयर एंड देयर जब भी कोई स्पीकर स्पीकर मतलब वक्ता हिंदी में बोलते हैं जब जो इंसान बोल रहा है कुछ और वो किसी चीज को पॉइंट आउट करता है तो वो चीज अगर जो उसके पास है तो वो बोलेगा हेयर दिस पेन इज हेयर फॉर सपोज ये पेन मैंने टेबल पर रखा है तो आई वुड से दिस पेन इज हेयर अगर जो मैं इस पेन को वहां कहीं अपने से दूर किसी टेबल पर रखता हूं बेड में रखता हूं या रूम में रखता हूं तो आई वुड से द पेन इज देयर ऑन द टेबल या फिर मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं द पेन इज देयर तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा दिस सॉरी हेयर का मतलब है मेरे पास देयर का मतलब है मेरे से दूर जो इंसान बोल रहा है नाउ कम्स द सिंगुलर एंड प्लूरल इसमें दिस डोनेट करेगा सिंगुलर दिस डोनेट करेगा जो सिंगुलर चीज है और हमारे पास में अगेन नियर द स्पीकर फार फ्रॉम द स्पीकर तो ये चीज ध्यान देना दिस मतलब जो नियर द स्पीकर है और सिंगुलर है दैट मतलब फार फ्रॉम द स्पीकर प्लूरल में अगेन दीज दिस का दीज हो जाएगा दैट का दोज हो जाएगा हमेशा नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं दीज पेन आर हेयर ऑन द टेबल एक से ज्यादा जब पेन होंगे दो पेन आर देर ऑन दर द टेबल मतलब वहां कहीं किसी टेबल पे मैं जस्ट एक इंस्टेंस ले रहा हूं एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा समझाने के लिए अब एक्चुअल में एग्जांपल्स लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दीज एप्पल्स आर माइंड अगर जो मैंने एप्पल्स अपने पास में रखे हैं तो आई वुड से कि दीज एप्पल्स आर माइंड ये मेरे एप्पल हैं और अगर जो वो मेरे से दूर हैं दोज एप्पल्स आर योर्स या फिर दोज एप्पल्स आर माइंड सिंपल सा कोई कंफ्यूजन नहीं है दिस टाइम आई वॉन्ट बी लेट ये हम जब बोलेंगे जब हम प्रेजेंट में कोई सिचुएशन बोल रहे हैं कि दिस टाइम आई वॉन्ट बी लेट यार इस टाइम मैं लेट नहीं हूँ और वी रियली सरप्राइज यू दैट टाइम हमने तुम्हें बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया था उस वक्त सो आई गेस इसमें समझ में आऊंगा लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑन दैट डेमोस्ट्रेटिव अब मैं दिस दैट यू सारे एग्जाम्पल्स लूंगा दिस बुक इज माइंड ये बुक मेरी है फॉर सपोज ये बुक रखी है तो दिस बुक इज माइंड That pen, अगर जो पेन दूर है दैट पेन इज योर्स दीज बुक्स आर माइंड पेन आर योर्स आई टेक दिस वन वट वॉज दैट नॉइज वो आवाज कौन सी है दिस हॉर्स इज बेटर देन दैट हॉर्स ये वाला जो घोड़ा है वो उस घोड़े से ज्यादा बेहतर है 
तो इस वजह से इस तरीके से ये दिस दैट का यूज हुआ है आई गेस इतने सारे एग्जांपल्स हैं तो आराम से क्लियर हो गया वो डाउट बहुत आसानी से नाउ द सेकंड थर्ड वन प्रोनाउंस एंड पोजेसिव डिटर्मिनर्स ये क्या होते हैं जब भी हम पोजेशन यूज करते हैं कोई चीज किसकी है किसको बिलोंग करती है तब वहां पे हम यूज करेंगे इसको यूजली हम ये बोल सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस इन दोनों को जब एक साथ मिला देंगे तो बोलेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस क्यों क्योंकि माई योर हिज हर इट्स आवर देयर ये क्या है पोजेसिव प्रोनाउंस हैं ये सो so, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं सो आई गेस इसमें तो कोई भी कन्फ्यूजन होगा दिस इज माई बुक दिस इज हर बुक दिस इज हिज बुक सो आई गेस समझ में आ गया होगा ये मेरी बुक है ये उसकी बुक है अगर जो लड़के की बात करेंगे तो उस लड़के की बुक है उस लड़की की बुक है दोज आर योर बुक्स दैट इज़ हर बुक सो ये बता रहा है कि वो बुक्स तुम्हारी है ये बुक उसकी है सो आई हैव लॉस्ट माई कीज आई हैव लॉस्ट माई कीज इट्स माई रू सो आई गेस पोजेसिव प्रोनाउंस कोई कन्फ्यूजन नहीं है बहुत आसानी से बिलोंगिंग नेस्ट पता चल गया आपको क्वान्टिफायर्स ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटरमिनर है अगर जो बात करी जाए बाकी सब चीज़ों से कंपेयर करेंगे इसमें मैं सारे एग्जांपल्स लूँगा अलग अलग कैटेगरीज इसके अंदर कम से कम तीन और कैटेगरीज हैं अपार्ट फ्रॉम दीज ऑफ यू अ लिटल मच मैनी इन सब के लिए आवा हुआ तीन कैटेगरी कैटेगरीज और हैं इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं आई सॉ फ्यू पीपल इन द प्रोग्राम इसका मतलब है कि मैंने बहुत कम ना के बराबर लोग देखे जब हम फ्यू तीन कैटेगरीज होती हैं फ्यू की फ्यू आ फ्यू द फ्यू जब भी फ्यू यूज होगा तो इसका मतलब है नेगेटिव सेंस में यूज होता है जब आफ यूज होगा तो स्लाइटली पॉजिटिव सेंस में होता है या कुछ इसका मतलब होता है कुछ हद तक जब दाफ यूज हो दाफ यू यूज होगा इसका मतलब है सारा जितना भी हमने कहा है वो सब कुछ तो ये तीन सेंस है मैं तीन दो सेंस के एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं आई सॉ फ्यू पीपल इन द प्रोग्राम मैंने बहुत ना के बराबर लोग देखे वहां पे अमित हैज फ्यू फ्रेंड्स उसके उसके अमित के ना के बराबर फ्रेंड्स है अमित हैज आ फ्यू फ्रेंड्स इसका मतलब है हाँ उसके कुछ दोस्त हैं सो टेक आउट ऑफ फ्यू मिनट्स एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्रोमोटिंग माई ओन चैनल सो आई डोंट थिंक इट्स टू मच टू आस्क फॉर सो टेक आउट ऑफ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट्स निकाल के आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच एंड देन कम्स मैरी ड्रेंक अ लिटिल वॉटर उसने थोड़ा सा कुछ पानी पिया अगर जो मैं इसकी बात करूँ तो लिटिल आ लिटिल द लिटिल अगेन तीन कैटेगरीज होती हैं इसमें लिटिल मतलब नेगेटिव आ लिटिल मतलब स्लाइटली पॉजिटिव कुछ हद तक देन कम से द लिटिल द लिटिल जिसकी हमने सारी बात करी है तो इसके एग्जांपल्स आपको फर्दर लेक्चर्स में हंड्रेड दूंगा मैं एस सच कुछ भी मिस आउट नहीं होने वाला मैरी ड्रिंक अ लिटिल वॉटर उसने कुछ पानी पिया अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस इसका मतलब ये भी हो सकता है हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस या आपने सुना होगा मैंने हाफ को हटा के आ लिटिल यूज किया है जस्ट समझाने के लिए आपको अब एग्जांपल लेंगे मैनी अब यहां पे दो चीज हैं एक साथ हैं मैनी एंड मच ओके सो मैनी जब यूज होगा जब काउंटेबल चीज होगी मच जब यूज होगा जब अनकाउंटेबल चीज होगी बस इतना फर्क है जैक हैज मैनी फ्रेंड्स हेयर जैक के बहुत जैक के बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे जैक वेंट टू मैनी प्लेस रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट जैक बहुत सारे प्लेसेस में गया बहुत अलग अलग जगह में गया इस प्रोजेक्ट के वजह से जो भी उसने प्रोजेक्ट या जिस भी चीज़ के ऊपर वो कार्य कर रहा होगा उसके रिलेशन में वी बॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम द शॉप हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी शॉप से तो आई गेस इसमें कोई इश्यूज नहीं होंगे नाउ कम्स मच जॉन हैज मच नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट या फिर टॉपिक उसके पास काफी नॉलेज है उस टॉपिक के ऊपर मच का मतलब है काफी नॉलेज है उस चीज के ऊपर रिक हैज मच एक्सपीरियंस तो उसके पास काफी एक्सपीरियंस है मच तभी यूज होगा जब अनकाउंटेबल चीजें होंगी देखो नॉलेज है नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते आप एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस को काउंट नहीं कर सकते ऐसे काउंट नहीं कर सकते एक दो तीन चार है ना अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं मच एक्सपीरियंस बोल सकते हैं है ना टू ईयर्स थ्री थ्री ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं पर एज सच काउंट नहीं कर सकते उसको सोफिया हैड सम वर्क देयर अच्छा दिस इज सम इज अनदर क्वान्टिफायर हेयर सोफिया हैड सम वर्क उसके पास कुछ काम है उसको 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 कुछ काम है वहाँ पे ट्राई टू हैव सम पेशेंस कुछ पेशेंस रखो आप अपने गिव मी सम वॉटर सो मुझे कुछ मुझे थोड़ा पानी मिलेगा आप थोड़ा सा पेशेंस रखें ये बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं यहाँ पे देर वर अ लॉट ऑफ पीपल एट द कॉन्सर्ट देर वर अ लॉट ऑफ पीपल एट द कॉन्सर्ट वहां पे काफी सारे लोग थे 
दे हैड अ लॉट ऑफ फन इन द पार्टी सो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फन किया अ लॉट ऑफ पीपल अ लॉट ऑफ फन सो इसके दो एग्जाम्पल्स आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन ग्रामर मेरे पास ग्रामर के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स हैं वी हैव इनफ इनफ अनदर क्वान्टिफायर्स है वी हैव इनफ फूड इन द रेफ्रिजरेटर हमारे रेफ्रिजरेटर में काफ़ी खाना है राहुल हैज इनफ पेशेंस सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आई गेस मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी होगी तो मैंने सारे क्वान्टिफायर्स आपके ले चुके हैं जो नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट आपके यूज होते हैं इंग्लिश ग्रामर में नाउ कॉम्स कार्डिनल ऑर्डिनल ये एक फर्स्ट कैटेगरी सेकेंड कैटेगरी है आपकी क्वान्टिफायर्स में कार्डिनल कार्डिनल कौन सी चीज़ होती है वन टू थ्री फोर जीरो से स्टार्ट होगी काउंटिंग नंबर्स प्लस जीरो जीरो वन टू थ्री फोर अप टू जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं आपके मेक श्योर sure वो काउंटिंग नंबर आपके लिखे गए हो अब लिखे गए का मतलब क्या है जैसे जीरो किस तरीके से लिखा है जीरो लिखा है जेड ई आर ओ तो जीरो ऐसे लिखा गया है मात्र ऐसे नहीं लिखा गया है कि वो जीरो है तो दीज आर द काउंटिंग नंबर्स जब ये इस तरीके से यूज होंगे तो यूजली इनको बोला जाता है हेरा फाइव कॉइन्स टू कॉइन्स टेन कॉइन्स टू बुक्स वन बुक सो दिस बेसिस में ये कार्डिनल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत आपको इजी लग रहा है पर ये आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है अच्छा ना ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं ऑर्डिगल ऑर्डिनल नंबर्स आपके बेसिकली क्या होते हैं जब वो किसी चीज़ की पोजिशन बताते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नाइन्थ टेंथ हंड्रेड हम बोलते हैं ना ट्वेंटी थर्टी एथ इसका मतलब है थ्री जीरो और टी एच उसके ऊपर लग जाता है ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो ये पोजीशन बताता है दिस इज द लास्ट पेज ऑफ द बुक तो मैंने अभी क्या बोला ये जो पेज है वो लास्ट है द कुकीज आर कैप्ट इन द थर्ड ड्रॉर फ्रॉम द टॉप अगर जो मैं ड्रॉर्स की बात करूँ जिस ड्रॉर में मैंने वो कुकीज रखी है तो वो तीसरे ड्रॉर में रखी है ऊपर से जब गिनती शुरू करोगे एक दो तीन तो वो तीसरे ड्रॉर में मैंने कुकीज छुपा के रखी है ताकि मेरा भाई बहन ना खाते ये यूजुअली होता है हम हर जगह छुपा के रखते थे बचपन में इनफैक्ट अभी भी करते होंगे बहुत लोग द ऑरेंज ड्रेस इज द सेवंथ वन फ्रॉम द राइट ये बहुत स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है इंग्लिश का बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है आप किसी चीज़ की पोजिशन बताएं तो इसको याद करना मैं बहुत मेहनत करता हूँ कंटेंट क्रिएट करने में ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे सो so, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इस ड्रेस इज सेवंथ वन फ्रॉम द राइट वो राइट से सेवंथ ड्रेस है राइट right में आप जब देखेंगे राइट right से स्टार्ट करेंगे मैं कैमरे में अपोजिट दिख रहा हूँ आपको शायद मेरा राइट right आपको लेफ्ट लगे सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन्थ जो सेवन्थ पोजिशन है वहाँ पर वो ड्रेस है सेम इज द केस विद सॉकर बॉल तो वो भी थर्ड रॉल में रखी हुई है कार्डिनल ऑर्डिनल कंप्लीट नाउ कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव ये थर्ड कैटेगरी है इसकी ऑल बोथ हाफ इधर नीदर ईच एवरी सो इन सारे एग्जांपल्स लेंगे सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज कन्फ्यूजिंग है इसमें बोथ इधर और नीदर ये तीन चीज़ों के एग्जांपल लूँगा और एक साथ लूँगा बोथ इधर नीदर ये आपके तब यूज़ होंगे जब आप किसी दो चीज़ों को या तो कंपेयर कर रहे हो या तो दो चीज़ों की बात कर रहे हो या दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो या दोनों चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहे हो दोनों में चीज दोनों में से किसी एक चीज़ को इंक्लूड कर रहे हो बहुत कन्फ्यूजन है ना लेट स्टार्ट विथ एग्जाम्पल्स बोथ मैं सबसे पहले बोथ को लूँगा यहाँ पर उसका रीज़न ये है कि बोथ बहुत आसान है समझना बोथ का मतलब है फर्स्ट एंड द सेकेंड इसका मतलब है पहला और दूसरा दोनों ही दोनों ही दोनों की ही बात करी जा रही है दोनों ही इंक्लूडेड है उस चीज में जो चीज मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल लेते हैं आई टेक बोथ मिल्क एंड शुगर इन माई कॉफी मैं दूध और चीनी दोनों लूंगा देर आर पीपल हु टेक जस्ट ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर ऐसे होते हैं लोग जो ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर लेते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं होने चीज पर बोथ आर प्रेजेंट इन द क्लास सो दोनों ही लोग क्लास में प्रेजेंट है अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ इसे दो लोगों के लिए यूज होता है ना फ्यू मोर एग्जाम्पल्स बोथ ऑफ अस हम दोनों ही बोथ ऑफ यू तुम दोनों ही बोथ द विंडोज वर ओपन दोनों ही विंडोज खुली हुई थी दोनों ही खिड़कियाँ खुली हुई थी अब मैं एग्जाम्पल लूंगा ईदर ईदर का मतलब है या तो पहला या तो दूसरा पर दोनों में से कोई एक इंक्लूडेड है उसमें अगर जब मैं कॉफ़ी इसी एग्जाम्पल की बात लूँ मिल्क और शुगर की अगर जब मैं ईदर की बात करूँगा तो मैं मिल्क और शुगर में से किसी एक चीज़ को ही लेना पसंद करूँगा यहाँ पर तो अब एग्जाम्पल्स लेते हैं बहुत अच्छे से वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी तो हम मैंने रिप्लाई दिया ईदर आई डोंट माइंड मतलब मैं टी ले लूँ चाहे कॉफ़ी ले लूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों में से कोई भी एक चलेगी यार इट्स फाइन मैं दोनों ही पी लेता हूँ 
इधर ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट दोनों में से कोई एक स्टूडेंट प्रेजेंट है मुझे नहीं पता कौन है पर एक स्टूडेंट प्रेजेंट है नाउ कम्स इधर बुक इज गुड टू लर्न इंग्लिश दोनों में से कोई एक बुक कोई सी भी बुक ले लो आप एक बुक दोनों में से कोई भी कोई भी बुक ले लो वो इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है नीदर ना नीदर जब हम ना पहले की बात करें ना दूसरे की बात करें मतलब ना पहला इंक्लूड है ना दूसरा इंक्लूड है जो दो लोगों की बात कर रहे हैं दो चीज़ों की बात कर रहे हैं वुड यू लाइक टू हैव मेयोनीज और मस्टर्ड सॉस इन योर सैंडविच पहला एग्जाम्पल देखो आप मेयोनीज एंड मस्टर्ड सॉस मेयोनीज एक वाइट कलर का काइंड ऑफ सॉस है जो सैंडविचेज बर्गर के साथ यूज होता है मस्टर्ड सॉस भी येलो इस कलर का एक सॉस होता है जो यूज होता है सैंडविचेज में तो मेरे से पूछा गया कि आपको मेयोनीज चाहिए या मस्टर्ड सॉस चाहिए तो मैंने बोला नीदर आई डोंट लाइक सॉस सो मैंने बोला कि मुझे सॉस चाहिए नहीं मेरे को सॉस पसंद ही नहीं है मुझे दोनों में से कोई सा नहीं चाहिए नीदर टॉपिक इज सफिशियंट टू लर्न टेंसेस दोनों ही टॉपिक में से कोई भी सफिशियंट नहीं है टेंसेस पढ़ने के लिए इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई सा भी सफिशियंट नहीं है यार वी हैव टू डॉग्स नीदर वन कैन सी इट बहुत गलत चीज़ है ऐसा होना नहीं चाहिए कभी किसी के साथ मेरे पास दो डॉग्स हैं और दोनों के दोनों बैठ नहीं सकते या फिर वो रेस्टलेस होंगे इसलिए भी बोल सकते हैं कि भाई घूमते रहते हैं दिन भर इधर उधर इसलिए बैठते नहीं हैं नाउ टू मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस इधर ऑफ दैम उन दोनों में से कोई एक नीदर ऑफ दैम उन दोनों में से कोई भी नहीं तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आई गेस मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा नाउ कम्स ऑल ऑल बहुत आसान है समझना जब हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं ऑल सच पीपल ऑट टू बी अवॉइडेड ऐसे हर एक इंसान को अवॉइड करना चाहिए सारे ही ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए वो कुछ कैटेगरी होगी कि वो बेकार होते हैं अच्छे नहीं होते गलत सोच सकते हैं तो ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है नाउ यूजिंग हाफ जब हम डिवाइडेड ग्रुप की बात करें डिवाइडेड चीज़ों की बात करें तब यहाँ पे जो हाफ ऑफ माइंड इज ऑक्यूपाइड विद वर्क लोड मेरा आधा दिमाग तो यार वर्क लोड से ही घिरा हुआ है हम यूजुअली बोलते हैं ना मेरा खुद का भी घिरा हुआ है नाउ कम्स आई स्पेंड हाफ द टाइम ऑन माई प्रोजेक्ट मैं आधा टाइम तो अपना प्रोजेक्ट में ही लगा चुका हूँ यू कैन टेक हाफ ऑफ दोज बुक्स बैक तुम उनमें से आधी बुक्स तो वापस ले सकते हो I have invited, I have, I have invited half of my friends, या फिर half my friends to the party. तो मैंने आधे दोस्तों को तो अपने पार्टी में बुलाई चुका है Now comes each and every. मैं सबसे लास्ट में इस टॉपिक को ले रहा हूँ लास्ट टॉपिक है ये इसमें क्वान्टिफायर्स में और इनफैक्ट डेटामिनट्स में क्यों सबसे ज्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है ये ईच एंड एवरी पहली चीज ईच एंड एवरी नाइन्टी नाइन परसेंट यूजली नाइन्टी परसेंट आई वुड से नाइन्टी परसेंट में इनका जो सेंस होता है ना वो काफी हद तक सिमिलर होता है ये अलग कहाँ पे होते हैं ये अलग वहाँ पे होते हैं जब हम ईच की बात करें स्क्रीन पे देखिए आप ईच इज़ द वे ऑफ सींग द मेंबर्स ऑफ ग्रुप एज इंडिविजुअल मतलब जब हम सारे ग्रुप में जितनी भी चीज़ें उनको इंडिविजुअली देखें और हिंदी में उसको बोलते हैं प्रत्येक या प्रत्येक तो जो जो हम सारी चीज़ों को प्रत्येक वस्तु के ऊपर पॉइंट आउट करें या प्रत्येक वस्तु की बात करें तब हम बोलेंगे ईच जब हम हर वस्तु हर व्यक्ति हर चीज की बात करें एज अ ग्रुप सीरीज ऑफ मेंबर्स जब एवरी की बात करें तो सीरीज ऑफ मेंबर्स जब सब की बात करें तो हम बोलेंगे एवरी इन दो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना कुछ एग्जांपल्स लूंगा पहले मैं लूंगा जहां दोनों के सेंस सिमिलर होते हैं जहां दोनों के सेंस अलग अलग होते हैं थर्ड चीज में लूंगा जहां पर एग्जैक्ट दोनों एक दूसरे की जगह यूज नहीं हो सकते तीन कैटेगरीज है नाउ लेट्स आउ द फर्स्ट वन आई हैव मैनी सॉरी आई हैव माई कॉफी हेयर एवरी डे मैं हर दिन यहाँ पे अपनी कॉफ़ी पीता हूँ बहुत सिंपल था मैं यहाँ हर रोज़ अपनी कॉफ़ी पीता हूँ तो यहाँ पे एवरी डे आई गो विजिट माय मदर एवरी वीक मैं हर हफ्ते अपनी मम्मी के पास जाता हूँ या अपनी माँ से मिलने जाता हूँ ईच वीक नहीं बोल सकता था मैं क्योंकि मैं प्रत्येक वीक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं हर वीक की बात कर रहा हूँ मतलब सेंस uh, इसका आप ये हुआ कि मैं हर हफ्ते ही जाता हूँ मैं रेगुलर हूँ मैं द ब्राइड रिसीव ईच आइटम ऑन हर रजिस्ट्री दुल्हन को उसकी रजिस्ट्री पर प्रत्येक आइटम प्राप्त हुआ रजिस्ट्री मतलब काइंड ऑफ अ कुछ चीज़ होगा जहाँ पे सारी चीज़ें मैंशन करी जाती हैं कि एक दुल्हन को क्या मिला जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल और उसको प्रत्येक आइटम मिला अब मैं यूज करूँगा कि उसे हर एक आइटम मिला अब मैं क्या करूँगा एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशली सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और जब उसकी जब प्रोनाशिएशन की बात की जाए तो अब मैं बात करूंगा वॉच माई एक्सप्रेशन से यहाँ पे ना है ईच आइटम जब एक एक आइटम की बात करी जाएगी तो यहाँ पे हम ईच यूज करेंगे जब सारे आइटम की एज अ होल एज अ ग्रुप एज अ ग्रुप बात करी जाएगी तब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे 
कि एवरी जब सारी चीजों की बात कर रही है नाउ द लास्ट कैटेगरी इज जैसी का वोर एंकलेट्स ऑन ईच एंकल अब जैसी का वोर एंकलेट्स ऑन एवरी एंकल नहीं हो सकता क्यों ईच लास्ट चीज जो नहीं बताई थी ईच के बारे में ईच हमेशा दो के सेंस में यूज हो सकता है एवरी दो के सेंस में कभी यूज नहीं होगा तो यहाँ पे वो इंटरचेंजेबल नहीं है इंटरचेंजेबल नहीं है वो एक दूसरे की जगह यूज नहीं हो सकते जैसे कि मैंने बताया था कैटेगरी थर्ड वन तो जैसे का वोर एंकलेट्स ऑन ईच एंकल जैसे का वोर एंकलेट्स ऑन एवरी एंकल नहीं हो सकता इट्स रॉन्ग नाउ देर आर सेंटेंसेज वेयर वी कैन सी ईच एंड एवरी इन द सेम सेंटेंस एक सेंटेंसेज में हम जब देखेंगे ईच एंड एवरी तो इट मीन्स वो सिर्फ एक एम्फेसिस के लिए यूज हो रहा है द ब्राइड रिसीव ईच एंड एवरी आइटम ऑन हर रजिस्ट्री उसको हर वस्तु प्रत्येक वस्तु अपनी रजिस्ट्री में जो लिखी थी वो मिलगी सो आई गेस मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे